Ipeso Kapitulo 1, Talatang 15 hanggang 23. Ang panalangin ni Pablo. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Yesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng spirito ng karunungan at ang pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan kay sa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang kinatawa ni Kristo. Ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Amen.
Luke chapter 24, verse 44 to 53. Then he said, When I was with you before, I told you that everything written about me in the law of Moses and the prophets and in the Psalms must be fulfilled. Then he opened their minds to understand the scriptures. And he said, Yes, it was written long ago that the Messiah would suffer and die and rise from the dead on the third day. It was also written that this message would be proclaimed in the authority of his name to all the nations, beginning in Jerusalem. There is forgiveness of sins for all who repent. You are witnesses of all these things. And now, I will send the Holy Spirit, just as my Father promised. But stay here in the city until the Holy Spirit comes and fills you with the power from heaven. The Ascension Then Jesus led them to Bethany, and lifting his hands to heaven, he blessed them. While he was blessing them, he left them and was taken up to heaven. So they worshipped him and then returned to Jerusalem, filled with great joy. And they spent all of their time in the temple, praising God. This is the word of the Lord for the people of of God. Amen. Oh, my. 
in 1 John chapter 5, verse 4 to verse 8, the epistle writer talks about three witnesses to the identity and ministry of our Lord and Savior, Jesus Christ. Malala po natin ang patotoo ni John the Baptist tungkol sa ating Panginoong Yesus at ang pagbinyag niya dito sa Gospel of John chapter 1, verse 19 to verse 29. Sa Gospel of John, chapter 1, verse 32 to verse 34, ipinaliwanag din ni John the Baptist ang patotoo ng banal na Espiritu sa ating Panginoong Jesus. Doon sa 1 John, chapter 5, verse 4 to verse 8, nabanggit ang tubig at dugo na nagbigay ng patotoo sa ating Panginoong Jesus. Naalala ng sumulat, ng 1 John chapter 5 verse 4 to 8 ang Gospel of John chapter 19 verse 34 One of the soldiers, however, pierced his side with a spear and immediately water and blood flowed out. Therefore, sa 1 John chapter 5 verse 4 to 8 ay pwedeng magsalita tungkol sa witnesses ng water, blood, and the Spirit. Our text for today, 1 John chapter 5, verse 9 to verse 13, talks about the witness of God Himself. Let us pray. Lord God, our loving Heavenly Father, we plead to your throne of grace that you grant the presence and power and leading of your Holy Spirit so that we will worship you and love you and honor you and glorify you in spirit and in truth. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. Mula sa 1 John chapter 5, verse 9, ipinapahayag ng sumulat na kung naniniwala tayo sa mas sa tao, mas dapat maniwala tayo sa mas dakilang patotoo ng ating Panginoong Diyos. Mula sa 1 John chapter 5, verse 10, matutunghayan natin ang unang thesis at antithesis ng ating passage. All who believe in the Son of God know in their hearts that this testimony is true. Those who don't believe this are actually calling God a liar because they don't believe what God has testified about His Son. Mga kapatid, ito po ang kalagayan ng mga thesis at antithesis. Kung maniniwala tayo, naniniwala talaga tayo na ang Diyos ay nagsasabi ng totoo. At kung hindi tayo naniniwala, sinasabi talaga natin na nagsisinungaling ang Diyos dahil hindi natin pinapaniwalaan ang kanyang patotoo tungkol sa kanyang anak. Mula naman sa 1 John chapter 5 verse 11 to verse 12. Matutunghayan muli natin ang thesis at antithesis ng epistle writer. And this is what God has testified. He has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life, and whoever does not have the Son does not have life. Ibinibigay sa ating, sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito ay nasa kanyang anak. Ibinibigay sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito ay nasa kanyang anak. Kung nananampalataya tayo sa kanyang anak, meron tayong buhay. Kung hindi tayo nananampalataya sa kanyang anak, wala tayong buhay. Muli, ang sagot ay oo at hindi. Pananampalataya o hindi pananampalataya, buhay o walang buhay. Kaya sa pagtatapos ng talata o concluding verse sa 1 John chapter 5 verse 13, matutunghayan po natin ito. I have written this to you who believe in the name of the Son of God so that you may know you have eternal life. 1 John chapter 5 verse 13. Kapareho po ito sa pagtatapos ng talata o concluding verse sa John chapter 20 verse 31. Gaito pa ang sinasabi ng Gospel of John. But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, 
and that by believing in Him, you will have life by the power of His name. John chapter 20, verse 31. Do you believe or not believe? Many times, we have encountered this question in worship and in Bible study. Today, there is no way to dodge. May the Holy Spirit of God lead us to believe. To God be the glory. Amen. Panginoon naman naming Diyos, patuloy po kaming nagpapahayag ng aming pananampalataya at pagtanggap sa aming Panginoong Isus na siya naming tanging tagapagligtas. Naalay po namin ang aming buhay na humihingi ng kapatawaran at nangangako na kami ay susunod sa aming Panginoong Isus bilang kanyang mga alagad. Tulungan po sana kami ng inyong Holy Spirit upang magtaroon ng katuparan sa aming buhay ang lahat ng kagustuhan ninyo na mangyari sa buhay namin, lalong-lalo na sa aming pagmamahal at paglilingkod at pagsamba sa inyo at pagtulong sa aming kapwa-tao. Lalong-lalo na po sa panahon ng krisis ng aming buhay, kasama na rin po ng pandemya ng COVID-19. Nanalangin po kami sa inyong pagpapagaling kay Bishop Daniel at Mrs. Ruth Arechea, kay Zara Gia Casiano, kay Pastor Helen Punanan, kay kapatid na Marino Ocampo, Minda Flor Labaw, sa aming lay minister sa Israel EMC Congregation, Danilo Bidad, kay Mel Lopez Orpilla at ang kanyang minamahal na kabiyak. Pagalingin, pagpalain, gabayan po ninyo ang inyong mga anak na ito. Please give your comfort and healing to the family of the late Rosario Villanueva, Salvacion Borgonio, and Dr. Fred Alconis. At patuloy din po na kami naninikluhod upang pagpalain ninyo ang inyong mga anak dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, sa kanilang mga migrant churches, at ang aming mga kapatid sa Davao Episcopal Area sa pangunan ni Bishop Rudy Juan, sa Manila Episcopal Area sa pangunan ni Bishop Seri Francisco, at sa Baguio Episcopal Area. Ang lahat ng itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na siya naming tayong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, tanggapin po ninyo ang pagpapala ng totoo at nag-iisang Diyos na siyang nagliligtas, nagmamahal sa atin. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon at magpakailanman. Amen. Shore to shore.
This video was brought to you by the people of the United Methodist Church through world service donations.